一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，大岛指是个严重的讨好型人格，是公司中的好老人，从来不会拒绝别人，即使是因为帮助别人而导致自己一个人在公司加班。直到有一天，他无意中看到了同事们建立的小群，而这个群里并没有自己。听到了同事们对自己的吐槽，才知道自己并没有想象中的那么重要。俗话说“人善被人欺”，你身边有没有这种人，总是把别人看得太重要，尤其是别人交给他办的事情看得更重要，而且十分在乎别人对他的看法。这种人在做事时会特别小心翼翼，总担心做错了会影响自己在别人心中的印象。殊不知是自己想的太多，在别人眼中根本没有存在感。这样的人被称为“心软之人”。心软一词的意思是容易受感动而产生同情或怜悯。出自《红楼梦》第八十回。金贵听见她婆婆如此说，怕薛蟠心软一活了，便颇生浪气，大哭起来。你总是心太软，心太软，把所有问题都自己扛。正如这句歌词所说，心软之人很难得到真正的快乐，很难得到真正的幸福。而我国古代就有这么一位智者，早已参透其中的奥秘。这个人就是鬼谷子。鬼谷子往许精通百家学问，被后世称为谋圣，是不谋之谋。他的弟子也多为凌云壮志之士，孙膑、庞涓、苏秦、张仪。商鞅、毛遂，哪个不是出将入相、纵横捭阖？面对这些弟子的时候，鬼谷子就曾经说过：“心软之人多是无福之人，做人不能太过心软。”在《鬼谷子》一书中，鬼谷子针对心软之人总结出了三句话。如果你也是心软之人，不妨记住这三句话，福气自然就会多起来。一，做事要有分寸。心软之人总是因为太善良，在不经意间就会被人利用。这样的人往往不会拒绝别人，就像我们开头提到的大刀指，一味的迁就别人，选择妥协和退让，只会让别人以为自己好欺负，进而就会得寸进尺。分寸这种东西其实是最难掌握的，尤其是对于一个心软之人，就更是难上加难了。很可能别人一个可怜的眼神，你就会瞬间心软，放下自己的原则底线，做出更多妥协之事。这样一来，对方一旦摸清你的行事风格，就会不断得寸进尺，一再伤害你。比如现实社会中，很多情侣之间的相处就是这样。现在所说的“帕尔多”，很多就是这种情况。自己十分心软，只要对方一个可怜眼神看向你。你就会瞬间忘记自己所有原则，毫无保留，毫无底线，为对方付出。久而久之，对方对你的要求越来越过分，并且把你的付出当作理所当然，自然也就不会再珍惜你这个心软之人。没有分寸的对一个人好，或者接受别人的恶，其实都是一种无福的表现，因为你不断对别人好，对自己的好就会减少；你不断接受别人的恶。对自己的善良就会被这些恶逐渐侵蚀影响，久而久之，你的生活除了被人索取，剩下的一地鸡毛就是被人伤害，留下的伤痕累累。这样的人，你说何来福气之说呢？所以我们在面对别人的请求时，不管自己多么心软，一定要判断一下这个请求自己是否可以去做，最好给自己的行为设置一个分寸标准，什么样的事情可以做。什么样的事情不可以做，然后严格按照这样的标准去审视被人提出的要求。一旦超出自己接受的分寸范围，就坚决不要因为心软而去未知。这样坚持一段时间，你就会发现，其实做一个有分寸的人，并不是什么难事。千万不要总是成全别人，却不断伤害自己，这是一个人最愚蠢的行为之一。万事有分寸。以后相处也就更加融洽，不管是友情、爱情、亲情，都是同样的道理。二，做人要外圆内方。所谓外圆内方，
，就是说，一个人既要懂得圆滑世故，但是又绝不随波逐流。这个成语最早出自《后汉书·志运传》，按言资性贪邪，外方内圆，朋党构奸，网上害人。这样的人也被称为八面玲珑。可以在各种场合、各种人中做到游刃有余，见什么人说什么话。同样是《欢乐颂》中的曲筱绡，就十分懂得这个道理。古灵精怪的性格，又兼顾风趣幽默，到哪都是人群的焦点。但是，这样的人在生活中也有自己明确的底线，任何人不能碰触。知名演员吴孟达当年因为沾染上赌博的恶习，负债累累，去找周润发先生借钱，但是却只得到了一句：“我一分钱都不会给你的，你早点死心吧。”多年之后，吴孟达才知道，周润发虽然不借给自己钱，但是却在暗中偷偷帮助自己。终于感慨，周润发是大智慧，是担心自己继续沉沦下去。如果是心软之人。估计在对方向自己诉苦的过程中，就已经打算借钱了。在这件事情上，周润发先生就做到了坚持原则。清朝时期的曾国藩对此也是深有感触的。他一开始在官场混的时候，就是一个十分正义之人，以至于太坊在官场根本没人愿意接触他，更没有人愿意和他一起共事。后来，曾国藩回家深思很长一段时间，才终于明白这个道理：做人要外圆内方，这样才会有人愿意靠近你。同时，自己有自己坚持的原则与底线，不至于会做出一些过分的事情。这样的为人处事哲学，毫无疑问是十分有用的。所谓外圆内方，就是在外在情况下看起来很好说话，比如在与人相处、说话、聊天的过程中。你说话总是考虑别人感受，不至于得罪别人。相处之中多一些微笑，让人对你第一印象就十分有好感。对待一些不触及自己底线和原则的事情，就不要轻易去指责别人，不要总是一副高高在上的样子，让人无法靠近。至于内方，就是始终保持自己底线和原则，不会什么事情都做。对一些违背自己原则或者底线的事情，就要坚决拒绝。一个有原则、有底线，同时待人接物又特别友好之人，是最让人敬畏，同时又愿意接近的人。过分圆滑也不是一件好事，因为过分圆滑之后，就会让人觉得你这个人十分不真诚。一旦别人感觉不到你的真心实意，谁又愿意继续与你在一起玩耍呢？太过于有自己个性，就更不用说了。例如一开始所说的曾国藩就是如此，自己觉得举世皆助我独清，从而对任何人都戴着有色眼镜去看。你说怎么可能有人愿意接近呢？三，不要被自己情绪左右。鬼谷子认为，心软的人情绪很容易被左右，所以当你的心情感觉到很激动，或者已经被别人带动时，是非常不适合做决定，甚至是承诺的，一定要等到心情平复之后，才能做出真实的决定。心软的人在控制情绪方面还是比较欠缺的，因为他们很容易被对方所打动，即使是自己很不喜欢的人，但是对方来求他办事，本想拒绝，但听了对方的哭诉和失落神情后，就会被对方牵着鼻子走了。这个时候便不会遵从本心，做出错误的选择。心理学上总喜欢说情绪控制法，其实就是通过情绪来控制一个人。这一点对于心软之人最为明显。电视或者电影中经常会有一些善良的女孩被人利用感情或者情绪控制，在不知不觉间做出一些自己都不知道的错误事情，最终后悔莫及。所以，想要成为一个有福之人，学会控制自己的情绪就显得十分重要。不要总是因为自己的多愁善感而被人利用，在面对身边发生的事情或者人时，因为情绪做出错误判断，让人无法理解你，也让一些不怀好意之人喜欢利用你。鬼谷子通过这些话，就是要告诉我们，在人际交往中要做到明哲保身，不但要掌握好分寸，八面玲珑。
同时还要控制好自己的情绪。虽然是浅显的道理，但是对于心软之人，实践起来还是有一定的难度，因为他们总是习惯于替对方考虑，这样往往就会。今天和大家分享的是，前几天我去寺庙拜佛，在去的路上。听周围的人提起，说庙里有位高僧。不论你向他求教什么问题，他都能毫无保留的开示众人。这不，好巧不巧，让我给遇到了。当我遇到那位高僧时，他正在回答一位信众的问题。那人问高僧：“法师，我有一个问题，什么样的人福报最大？能像您一样越活越有福气，也能活到九十岁的高龄？”高僧笑着回答道：“施主莫急，据我所知，有五种人的福报极大，越活福气越大。一、经常忏悔的人。”高僧说：“忏悔能够帮助你消除以往的过错，还能帮你增加福报。若能每天坚持忏悔，你的福报会一天比一天积累更多。在佛法中，忏悔是进修的方便，忏悔罪业为日常修持的方便。”即使没有学佛的人，忏悔也非常的重要。如果没有内心的忏悔，就算生活条件再好，也不会在心中产生丝毫的快乐和幸福。而当心中拥有了忏悔所产生的清净，即使生活条件稍微差一点，也不会影响人们心中的安乐。在家或者是出家，无论受戒与不受戒，造作恶业，都会引起内心的忧悔不安。如古人所说的“内心负疚”。良心不安那样，这不但是罪，更是障碍修行的。因此而于佛菩萨、师长、大众面前告白，请求忏悔，请求给予改过自新的机会。如法忏悔出罪，就消除了内心的障碍，安定喜乐，能够顺利的修行，达到灭罪清净目的。所以说，有罪当忏悔，忏悔则安乐。经常忏悔的人会生出善心。有了善心，就会做出善事，福气自然越来越多。二，知足常乐的人。高僧说，不执着物质的人，不贪图物欲享受的人，懂得知足的人，福报极大。苏格拉底说过，知足是天然的财富，奢侈是人为的贫穷。知足的人最富有，最有福报，而那些欲望太多的人，福报最少。古往今来。那些真正活得非常洒脱、自由的人，都是看淡物质、喜欢游走在山水之间的人，因为这种人有很多的时间去享福；而那些经常为了满足欲望而贪爱物质的人，每天都在奔波忙碌着，虽然财富积累很多，但却没有时间坐享清福。其实，我们真正需要的物质非常少，一体、一衣、一锅足矣。而我们现在的人想要的却非常多，什么都想要，到头来，你一样也得不到，一切都会失去，甚至连你的身体都不属于你。因为很多人不懂得这个道理，所以每天忙忙碌碌，只知道去消耗福报；而有智慧的人却每天只做积福的事，平时有大量的空闲时间，可以好好享受生活，与家人共享天伦之乐。人生最大的痛苦来源于攀比。人们大多数情况下看到的都是比自己强的人，却忘了自己这一路走好，付出了多少辛苦。永远都会有比我们更强大的人，但是这并不能代表自己的无能，或者是不曾努力。人与人之间的能力、背景、家庭是有差异的，有的人奋斗了一辈子，得到的东西也不如一个刚出生的人。难道他的一生就是没有意义的吗？知足常乐吧，一切都是最好的安排。如果你真的能够领悟到这四个字的真谛，那么人生处处都是鸟语花香。三，珍惜福报的人。高僧说，最有福气的人，往往是懂得活在当下的人。《金刚经》上说：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”过去、现在和未来，我们唯一可以把握住的就是当下的瞬间，所以不要想太多与当下无关的事。能够将你的心安住在当下一刻，无论此时的你正在工作还是学习，都不会感受到任何的烦恼和痛苦。其实，所谓的烦恼和痛苦
，往往是你的心想象出来的。一旦你将念头停住在当下，不去忧虑未来，不去回忆过去，也不去执着当下，只去珍惜当下你所做的事，这时一切烦恼都会烟消云散。活在当下，珍惜生命的每一天，以知足常乐的心态，坦然面对每一天。日出东山落西山，愁也一天，喜也一天。遇事不钻牛角尖，人心。人有舒坦，心也舒坦。自在如意的活在当下，而非沉浸于过去，希冀于未来。福报不是用来消耗的，如果你福报太少，就多去积累福报；如果福报很多，也要学会惜福才行。只有做到这一点的人，才是最有福气的人。四，孝顺父母，懂得感恩。高僧说：“孝顺父母乃世间最大的福田，与其远行烧公里之乡，不如在家好好侍奉父母。在这个世界上，最大的善，不会大过于孝；最大的恶，不会大过于不孝。一个不孝顺父母的人，他的心是不善的，和佛心是背道而驰的，故而拜再多的佛。”烧再高的香，也难以得到加持。老舍有句名言：“一个人就算年龄八九十岁了，只要父母在，就或多或少会有些孩童气息。父母去后，生命便如同一把插在花瓶中的鲜花，即使再过艳丽，也已经丢掉了根基。父母赋予了我们美好的生命，但不可能陪同子女一直到油尽灯枯。”世间的事就是这样凄凉与悲哀。《静思语》上说：“对父母尽孝是人生最大的福气，陪父母要欢喜，而不是烦。为人子女者要善体亲心，要自爱，才能真正回报父母恩。”所以说，能够孝顺自己父母的人，福报一定会越来越多；能够知恩图报、感恩一切众生的人。必然会越活越有福。五，心存善念，广结善缘。高僧说：“善恶只在一念之间，一念向善，一念为恶。善因能得善果，所以经常心存善念，广结善缘的人，福报会越来越多。而那些经常与人结下恶缘，经常作恶之人，只会越活越苦。当你恶念滋生，想要做一些违背良知的事情的时候。”你离地狱就越来越近了。当你善念升起，想要帮助一些人的时候，你离天堂就只有一步之遥了。也许看到上面这些话语，总有一些人会嗤之以鼻，并且会反驳说：“如果真的是这样，那么为何生活中有那么多恶人会得利，好人则会受罪？”确实，我们必须承认，生活中总会有些许例外。但是，在这个世界上，好人总是要比坏人多得多，也比坏人过得更好。善恶到头终有报，世人都逃不开因果循环。当你总是以恶待人，那么就会种下恶因，最终必将导致众叛亲离。当你总是以善待人，那么就种下了善因，终会有一天，上天会给你最好的补偿。人生是一盘很大的棋，你在这里迂回一下，可能就在那里汲取了力量。用佛家的话说，就是福报在后面。你现在所承受的，都是你起心动念所造；你将来所拥有的，都是你当下举手投足而来。还记得多年之前，我刚参加工作的时候，有这么一个同事，他对身边的人都非常的好。同事有问题解决不了，他会热情帮忙；同事有什么难处，他会不遗余力。有一次，一个同事半夜打电话给他，说是生病了，肚子疼得厉害，连走路的力气都没有了，父母又都不在身边，打过所有同事的电话都没有人愿意帮他，所以只有找他求助。当时他二话不说，就起床打车到了同事住的地方。然后搀着他下楼，并且把他送到医院。后来的时候，这个同事家里出了变故，急需一大笔钱周转
。当听到他有难处的时候，公司所有人都有钱出钱，有力出力，而那个被他送医院的同事还托家里的关系，帮他的父母安排了不错的工作。以善待人，人必以善待你。生活中，人人心中都有一笔账。你对别人所有的好，别人都会一笔笔记在心中。当你需要帮助的时候，你曾经所付出的所有善意，都会成为你最大的助力。希望我们都能成为高僧口中提到的这五种人。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅。期待你的留言和转发哦，在这里，你永远不会孤单。